Čo lidi, opět vás zdraví Smaren u našeho let's playe z FTL. Skončili jsme úplně přesně tam, kde minule. Uh, trošku jsme se střetli s rebely, ale porazili jsme je a teď cestujeme do dalšího sektoru. Je tady Mantis Control Sektor a Rock Control Sektor. Um, já bych asi šel do toho... No, no je to takový jako... Půjdeme do toho Rock. Ne, 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 protože tady, po té cestě, jak vidíte to fialový, tak to je nebula a to je takový debilní sektor, kde je všude takový mrak a to pak nefungují senzory, nic nevidíte a to není hezký, takže já půjdu radši sem, tady se mi to zdá lepší, to je mentis a možná získáme nějaký ty mentise do té flotily, což se hodně hodí, to se pak hodí fakt dobře, protože potom skoro každá druhá loď, no skoro každá loď má... Uh, má přesně ten port a ty mentisové, nebo když se tam něco prohne, tak je to dost nepříjemný. Tak tohle je ten druh tý mentiský lodi, aktivujeme drona a opět Jon Blas vyřadí štíty. Je, yeah, on Cože, už po druhý? Co tam děláš, grozoli? Je Sandro opravdu. Narazili motory. Yeah. Ne, žádný. Ty jsi dost poškozený hitter, jako ten, no. Uh, tak, dobrý. Jump. Doufám, že najdeme někde obchod, nebo ono může stát, že nás i někde opraví. Je, a to je přesně to, co jsem nechtěl. Uh, jo, dostali jsme se i k um, nebezpečně blízko k hvězdě, to by víte to slunce. Um, dostali jsme meči, um, zprávu z Pirátské lodi. Jsem rád, že jste, se, že jste dorazili. Naše loď je poškozená a jsme desperit, uh, dost, a zi, jakoby začínáme být zoufalí. Doufám, že nevadí, když si vezmeme tu vaší. Hostiles host, detected on your board on your ship, takže nepřátelé detekování na naší lodi. Uh, tak kde jste? Dva jsou. Tak, tak teď vám ukážu takový trik, no. O, zrovna u téhle lodi se to hodně hodí. Takhle pošlu tyhle dva. Vypustím všude atmosféru. Jenom nechám tady tohle, jo. A oni v Medic Bay mají uh, lodě totiž hrozně, nebo v té Medic Bay, jelikož to léčí jenom naše a ne jejich lidi, tak, um, tak my máme hrozně velkou výhodu. Protože samozřejmě když to léčí jenom nás, tak jo, oni nemůžou, že tak oni postupně vlastně umřou. Sice teda ten engine není moc dobrý v boji, ani ta Lysandra, ale tak... Vlastně v podstatě, jak vidíte, tady je to pořád léčí, takže oni neumřou a tyhle je postupně, jo. A? Víte, tady teď nám zapálilo pilotování a tadyhle oháně, no a tam není vzduch, takže v pohodě. Výborně. No tady už v pohodě, takže... Tak a já radši rychle rovnou skočím. A obchod, výborně. Tak, opravíme loď a něco si koupíme. Hezký. O, tak to je přesně super. Takže máme tady hull laser. Um, to je velice dobrá věc. Nebo, no, je to dobrý. Vystřelí to dvě střely. Um, každá dává jeden damage. Má to malou šanci na proražení trupu. To je taková díra, jak jste viděli. A uh, dvojnásobný damage to dává do, do, uh, do místností, kde nejsou žádný systémy, jo? což se může hodit pak někdy. Firebeam je taky velice dobrá věc. Uh, jakoby to nedává damage, ale zase, když to právě nejsou ty štíty, to je přesně nějaký ten laser, tak ono to zapálí, zapálí tu loď, nebo za, udělá to tam hodně požáru, což se může hodit. Ale já bych spíš se přikládnil k tomu hull laseru, který ten burst laser vůbec to je takový slabý. Nebo vystřelí to dvě střely, každá za jeden damage a to není, není to moc dobrý, lepší je ten hull laser. Ještě navíc budeme potřebovat uh, nějaký, uh, nějaký ten scrap, aby jsme si tu loď, aby jsme si jako koupili to vylepšení. Počkat, to to zavřu, to to otevřu. Vy dva pojďte to opravit. Zatím. Tady ukážu, tady, si, tady máte tu loď, tady vidíte jako přehled posádky, vybavení a tady jsou ty upgrady. Uh, tady je reaktor, to je základní na tu energii, což je fakt potřeba, takže tady máme dvě energie, ale ty nemůžeme využít, protože tady už máme k tomu. Musíme o dva zvýšit tohle, na což nemáme, <laughs> takže na hull laser ještě vůbec. 
85 minimálně a ještě tady 50, jo, 50. Aby, když vlastně uh, 135, počítám dobře? Jo. Aby, aby jsme pak mohli mít ten hull laser, jo, protože samozřejmě, uh, aby, aby to nějak jako šlo. No tady to je taky důležitý štíty, aby čím víc jich máme, tak tím, tím je to samozřejmě lepší. Motory taky není špatný lepšovat, to je pak mnohem větší šance na vyhybání se těm střevám. No a tak. Uh, ještě budeme teda chvíli šetřit, hlavně, že jsme se opravili, to bylo trochu ne nepříjemný. Takže ke štítu, ke zbraním. A... Je, to jde pomalu. Dá se i vylepšit ta podpora života, že to pak obnovuje ten keslík rychleji, ale je to zbytečný plejtvání toho energii, jako, jako může se to hodit, ale rozhodně ne v boji, to, to fakt ne. To je lepší v tom boji prostě nějak jako se radši nechat udusit, než, než jako spotřebovat energii, tak ale z toho na to jde o jednu, ale je lepší to dávat do něčeho jiného, aspoň do motoru nebo tak. No, tak to by zatím mohlo stačit, to už se úplně. Tak, skočíme. O, oh, to není dobrý. Protože tady to můžeme jenom zpět sem, takže lepší bude, když půjdeme sem, snad se vyhneme rebelům. Jo, dobrý, nejsou to. To je fajn. Skočíme sem. Nic. Tak sem. A slunce, super. Ty jo, tak to bude hezká bitva. <laughs> A ty jo. A toho drona. Do štítů. Tak, tady mají takovou věc, to, to ono to je, je, je něco jako kdyby to spotřebovala to rakety a on se teleportuje bombu na palubu, nebo těsně k palubě. To je taky docela nepříjemná věc, záleží teda na tom, co to je za věc, jo. Ale věc má hodně využít. Ale zrovna bomba. A nějak se jí moc nepovedlo nic, tak. Au. Um, to? A tady to můžeme vypustit, atmosféru. Uh, tý... No, no ty pojď radši pomoc, ať, ať nám neschoří motory. No jo, dítím vohněm, ty jsi chytrej, NG. Um, tak pojďte rychle, musíme skočit pryč, než to znova. Tak. Aha. A další mentis a tyhle se k nám portnou, což bude nepříjemný. A teď už vlastně teda uvidíte, jak vypadají. Um, no, dobrý. Tak, tak se ukaž. Jeden? Aha. Takhle, tak, tak, tak. Vy dva, sem. Tak a on je docela daleko od té lékárny. Medic B. Takže se ještě trošku přidusí po té cestě, kterou vidíte. Jo, raketa se netrefila, to je super. Ale se nepřejemná. No, jo, tady vidíte takový zelený čtyřnohej. Vypadá trochu jak mravé, nejsou zelený. O, tak to je nepříjemné. Takhle, musím chvíli počkat. Jo, ale vlastně to není takhle, takhle to musím udělat. Jinak bych to tady pořád vypouštěl ten vzduch tady z těch úkolních místností, že třeba to dělá díle. Tak, jakož tady máme tu to augmentaci, že na stole či všude na lodi, tak samozřejmě méně než tý Medic Bay, jo, jenom trochu, ale pořád je to lepší než to. Teď už můžu otevřít ty dveře, aby se tu rychle doplnila ta atmosféra. Tak, super. Tak, ne, 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 Alessandra je u nich, tak ty jdeš ke zbraním. Výborně. Um. Mm -hmm. Léčený, no, jo, skáčem dál. Um, to není dobrý. Tady jsou hrozně debilně postavený ty hvězdy, oni jsou daleko od sebe, takže jenom tahle, ten sek, ty, ty bíkny, takže můžeme jenom z týhle pak skočit k tomu. Um, tak. Co to je? Heavy laser, bomba. A zase tyhle blbačci. Super. No. Musíme takhle všechny tři poslat, protože oni teď jak si jsem to ne nevychytal. A poslal jsem. Tak, takhle. Je, to jsou hajzlové. Je to velice nepříjemný, protože oni... 
Mě jak teď vidíte, tak oni to, jo, oni uh, takhle budou střídat, takhle vlastně vyhrajeme. No. Uh, oni, oni se portli výborně. Pryč. Tak. Tak, aby se rychle šoknul vzduch. No, mají vyřazenou podporu života. Tady. Pak já bych si vylepšil senzory, když je budeme mít lepší, tak je, to je nepříjemný. Tak uvidíme, co mají vnitř lodi. Jo, jak se tam pohybují ty členové posádky, což si myslím, že je docela užitečný vědět. Že pak je můžeme i třeba cíleně střílet na nějaký místnosti, aby jsme je zabíjeli. <laughs> Trošku brutální, ale tak. Ale hodí se to. I jo, a teď už koukám, že máme dost energie. Tak. Cool laser. Tak a teď, teď už nemají šanci nepřátelé. <coughs> um, potom budeme teda potřebovat 100. Až budeme mít to skrepu, tak budeme mít na ty štíty. To je fajn. No tohle pěkně nebyl sektor, musím říct. No. Eee, uh, jep. Six fuel. A proč se ho nekoupit, že jo? Se to bude hodit. Docela levně. Tak, a teď. Mantis Homeworlds. Což jsou přesně tyhle, akorát jsou to domovský světy, takže tam jich asi bude víc, nebo nevím. Myslím, že se tady dá získat křižník těch, těch mentisů, jo, když se porazí nějaký, nějaký boss, ale s tím jsem se teda ještě nesetkal. No a NG Homeworld tady se dá získat ten NG Cruiser, který vlastně mám, takže zbytečný, v podstatě zbytečný jsem jezdit. Myslím si, že půjdeme do mentisů, a jelikož to video netrvá teď moc dlouho, tak na tom skočím hned. Ještě tak to pak ukončím. No, mm -hmm. no jo. Dobrý. Distress a distress. Já bych skočil sem. Tak, aha. Takže, drona. Tohle půjde do štítů a tohle vyřadí zbraně. Teď se koukujte. Počkej, já už ty dveře. Je, a zase se portli tam, to jsou hajzlové. A ten je tam člověk, takže to nebude zase tak... Uh, nebudou zase tak těžký možná. Že ten člověk nebude tak zase dobře. No. A k výměna. Jo, a teď vystřelí ten hull laser, jo. A jelikož nemají štít, tak docela to dost slušně koupí. Jo, dostali dva damage a zbraně jsou high. No, no, žádný, žádný ty. Všichni tam umřete. Ty ke štítům, ty ke zbraním, ty buď pilotovat. No a ten dron, on se pak ten dron časem mi stál zbytečným, nebo není zbytečný samozřejmě, ale lepší je pak spíš si dělat ty defenzivní drony, protože to vás zbaví těch raket. A tak, nebo oni pak už jsou i lepší defenzivní drony, které střílejí i po těch střelách laserových, což je taky dobrý. Jo, ale... Jo, tady můžeme dát uh, palivo. A většinou, když tohle dáme, tak, tak vždycky za to něco dostaneme. Myslím, že se mi nestalo, že bych za to mm, aspoň nic nedostal. Uh, thank you, but looks like this can be to kill map is updated. Ano, přesně tak. Jo, i kdyby nám nic nedali, tak nám aspoň updateují mapu. To jo, tak tady je slunce. A tady je obchod. Tak, radši, no, půjdeme přes to slunce, snad se nic nastane. Jo, a ten hned, ten jde hned. Myslím, že možná bych se i vybodnul na drona, protože uh, oni nemají teleport, takže není. No. Ono je to. <laughs> Jsou levý. Ale. Tak, zbraně, teď mají už jenom tohle, co střílí jednu. A hele. To je hezky teďko zazářit. Eruf, to je slunečný. A tohle jsem to uhasil. Jo, ale teď, teda, teď jak to hoří, tak nemůžeme... Ne, ty tady musíš zůstat, chlapa. Jo, teď to opravdu, a jak to hořelo, jak bylo poškozený ty zbraně, tak nemůžeme používat ten hull laser, no. Takže já radši aktivuju ten, ten dron, protože teď už je to fakt potřeba. Musí zbraní. Jo, možná se, jako ty drony jsou určitě užitečná věc. A, podpora života hoří, no super. Tak musím skočit rychle pryč, než bude další erupce a než, než nám uhoří podpra života. Rychle. Jo, ale už. Ach, sakra. Tak vy dva, pojďte. Teď to musí rychle opravit, protože teď, jak vidíte, hodně rychle klesá atmosféra a já, rychle, já musím rychle skočit do toho obchodu. Nebo zase erupce, což by nebylo 
Moc dobrý. Aha, výborně. Takže, asi se... No, ještě se nemusím opravit, není tak lehký poškození. Máme tady teleporter. Uh, to, jak jsem říkal, teleportování na, se na jinou palubu, což není tak užitečný. Uh, Hermes. Standard pod Power Missile. Jo, takže má to malou šanci na za, zapálení, jakoby zaženutí ohně, malou šanci na uh, dělání díry do trupu a dá to, uh, chce to jednu raketu, ale vystřelí. Uh, Udělá to 3 damage, což je fakt super a i ty systémy to rozpoškodí. Jo, tady je Hull Missile, to vlastně taky, to je to vlastně ty všechny ty věci, co mají Hull, mají větší damage na ty místnosti, ve kterých nejsou systémy. Tohle zase dává 2 damage, ale a zase právě má to ten dvojnásobný damage v těch bezsystémových místnostech. Um, jo, tak to nevím. Možná, že bych si koupil toho Hermes, ale nejsem si jistý, jestli pak na to budeme mít celkově i energii. Jo, zdá se, že jo, dva, jo, 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 jo. myslím teda, říkám to dobře, jo, tři, tři pár, to lehce tři, no, no budeme mít jako celkově, takže se to pak asi vyplatí, ale, no, tak jo, tak já si to koupím a ještě budeme mít teda na opravu, takže fajn. To je Hermesa. Ona tady pak je, je, je hodně dobrý raketový systém, no jak se to jmenuje, um, tuším, že ten, Pegasus, to je suprový, to je, uh, to vystřelí dvě rakety, každá dá dvě, dva damage. Myslím, že to má zase malou šanci na, uh, hodně rychle to proniká štítama, ale má to malou šanci na, zase palivo, no si koupím, no no málo už, tak. Uh, má to malou šanci na prolomení trupu a malou šanci na živo zapálení. Jo, a tady, uh, teď vidíte, tady jsou modrý, modrý možnosti. Jo, tady distress signal, is coming from spot. Jo, uh, nouzový volání, přichází z malý vesmírné stanice, orbit, na orbitě malý neobydlený planety. Uh, jejich satelitní uh, obraný systém je asi zničený. A jejich opravářka četa nemůže opravit, nemůže, nemůže ho dosáhnout bez uh, toho, aniž by po ní bylo stříleno. Uh, hledají pomoc. Takže uh, to, uh, jakoby pro, op, pro to, aby ho opravili nebo vyřadili, že jo? což je ten defense systém, co po nich střílí její vlastní. A mám tady. Uh, můžu ho. Tou, právě tyhle modrý možnosti jsou většinou dobrý a. Z drtivý většiny fungují. Jontovou zbraní, což máme tady, že jo, to jim to vyřadí a tady NG Crew ten ho opraví. A myslím si, že bude lepší, když ho opravíme, protože asi, asi pak nám dají víc, že jo, když budou mít pořád svůj defense systém. Tak to zkusíme, dáme NG Crew. Jo, výborně. Dostali jsme dvě rakety, jednu dronu a 42 skrepu, což je náramně dobré. Výborně. A já teda až příště tak bych začal investovat trošku do těch štítů, aspoň, aspoň aby jsme měli na dvojce, protože štíty jsou důležité. Štíty jsou základ, jako to. Bez štítů nedám ani ráno. Tak. Mhm. Uh -huh. A tyž. Bych teoreticky mohl těm hulazerem zkusit tři a třeba sem. Jo, jak, jako, bude to určitě lepší pak střílení. To uvidíte. Víte, jak jste viděli ten laser, ten by byl docela, docela by nám ubral. Ne tolik, ale docela jo. Takže jak se rychle aktivoval ten štít, tak to bylo super. Přesně zabránilo tomu laser, tomu, tomu bímu, jakoby, aby nás způsob škodil. No, my vlastně celkově potřebujeme 100 těch těch. Hm, já bych ještě skočil k tomu slunci. Zkusíme to. Aha, tak to není slunce. To je taky jedno z nebezpečí, to je asteroidový pole. Tady bez štítů, tady stačí vlastně i celkově vyřadit štíty, teda štíty. A ta loď, tu loď ty asteroidy zničí sami, jo. ale právě s, jednou, s jedním štítem, to je dost nebezpečný, protože když mají ještě nepřátelé zbraně, tak takhle docela ta loď přijde jako poškození nějakým. Teď a teď docela chytneme poškození, jo, ale už, už to vidíte, jo. Už, už prostě to, už to jede. No, štít v háji, jo. A teď budou na nás lítat asteroidy. Ale proč najít na ně asteroidy? No, ale. Oni mají dost, mají poškozený zbraně, pilotování. 
Jako je tu i šance, že se tomu Astralidu pak ta loď vyhne, jo? ale teď oni zrovna mají portování, tak... A jestli jste slyšeli takový unikání vzduchu, tak to bylo tady, myslím. Že jak to zasáh ten dron, tak ma, on má asi taky malou šanci na prorazení trupů, takže, takže tam prorazuje tam díra, ale ono v těchto těch auto, v automatických těchto těch asfaltech není vzduch, to jsou automatická, není ani posádka, že logicky. Tak, dobrý, no a teď, ono vždycky jede jeden asteroid a ty štíty se stihnou obnovit, než přiletí druhý, takže tady je to v pohodě, tady nemusíme skákat přebytečně, ale jo. No tak to je super, mám 127 skrepů, takže máme na opravu, teda. Máme na štíty, asi na opravu taky možná. A, nebo asteroidový pole a mohli jsme ho proskoumat nebo neskoušet to, ale zkusili jsme to. 40 skrepů, dvě rakety, super. Takže dva štítů, zbraní. Tak, a já vylepším senzory. Stačí na dvojce, na té trojce už to není tak, a je to docela dobrý, ale není to už tak potřebný. A možná... Ne, 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 to už nejde. Ty štíty se musí vylepšovat jakoby po dvou, jo, aby to dalo tu jednu kostičku, to nejde po jednom. No, ty 42 si nechám, tak. A teď lepší štíty, hele je. Tak, teď máme 20, takže vylezíme vlastně dvě laserové střely, než to dotečne dávat do našeho trupu. Tak, takže máme tady Zoltan Control Sector a Rebel Control Sector. Uh, Zoltani, myslím, že to jsou takový, takový slimáci. Myslím, nebo, nebo takový duchové, teď se nejsem jistý. Si fakt nejsem jistý, ale. A tady je rebelové. To bude převážně nepřátelský sektor a budou na nás neustále útočit a teleportovat se nám na palubu a takovéhle věci. Jo, takže bych spíš volal Zoltan sektor. No, ale jelikož už asi tenhle díl je dlouhý, tak já se s vámi pro tenhle díl rozloučím. A nechám vás hlasovat, do jakého sektoru bych měl letět v příštím díle. Buď do rebelského, nebo do Zoltanova, no prostě buď do Zoltan Control Sector, nebo Rebel Control Sector, je to na vás. Je to, je to vlastně úplně jedno, tyhle sektory jsou oba takový v pohodě. Takže můžete hlasovat. Takže já se s vám loučím pro tohle video. Uvidíme se u dalších videí. Lajkujte, odbírejte, pište komentáře a tak. Takže čau.